कार्यक्रम को साथ मा हिमालय बैंक नबिल बैंक संग अघी लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा संग संग चीनसंग को उत्तरी सीमा नाका तातो पानी पूर्ण रूप में संचालन में आयोग आठ वर्ष पीछे सर्वसाधारण ने चीन प्रवेश करना पाने गरी नाका खोलाइए हो कोविड का कारण यह नाका सर्वसाधारण को आवत जावत ठप्प थी यायु सेवा संचालन करने नया कंपनीसंग अब तीनवटा जहाज अनिवार्य होने भे नागरिक उद्यान प्राधिकरण ने वायु सेवा कंपनी संचालन निम को दसौ संशोधन करते यो व्यवस्था हो नमस्कार कार्यक्रम अर्थ को अर्थ को आज को श्रृंखला में म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत करदु आज हमीसंग इश्यू अफ द विक में होने विकराल बंद चीनसंग व्यापार घाटा ये अड़सठी प्रतिशत पुगे फोर जी प्रयोगकर्ता वाणिज्य बैंक को निक्षेप तथा कर्जा परिचालन सुस्त लगाए थप आर्थिक गतिविधि सहित को बिजनेस राउंड प्रस्तुत करने आज को कार्यक्रम सुरू करूँ उत्तरी छिमेकी मूलुक चीनसंग व्यापार घाटा वर्षे नी बढ़ते गई संचार विभाग का अनुसार गत आर्थिक वर्ष में चीनसंग दुई खर्ब बीस अर्ब को व्यापार घाटा बेहोरे चीनसंग व्यापार घाटा कुलिद प्रस्तुत एक रिपोर्ट पच्ला वर्ष उत्तरी छिमेकी मूलुक चीनसंग व्यापार घाटा विकराल बंद गई निर्यात को तुलना में सौ गुणा बड़ी आयात हुआ चीनस को व्यापार असंतुलन चिंताजनक बने आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सी में चीन में एक अर्ब छहत्तर करोड़ को वस्तु निकासी हुआ दुई खर्ब बाईस अर्ब एकहत्तर करोड़ को आयात भो जो निर्यात को तुलना में एक सौ छब्बीस गुणा ने धेरे हो अर्थ एक वर्ष में चीनस को व्यापार में दुई खर्ब बीस अर्ब भा बड़ी घाटा बेगोरिक नाका परिचालन क्वारेन्टाइन लगायत में समस्या होता चीन मेंी वस्तु को निर्यात नराम्री प्रभावित कोविड को कारण अब यी को ठेक्की नाका में हम एक्सपोर्ट होना न सक पार्ट एवं पार्ट हमें धे जसो अब तो भिस्का पड़ना में अभी कलकत्ता भर भर पर्न पर्ने एक्सपोर्ट को लगी इंपोर्ट को लगी तो टोटल हम टो ट्रेड हेने वाले अलग गत साल को हेने अराउंड तेरह पर्सेंट जी तो इंडियास चाइनासंग ट्रेड है रसवा नाका टाटोपानी नाका हम ट्रेड जमा कति भाग एक पर्सेंट भाग बड़ी छाइन दुई पर्सेंट जी जमा तीन मात्र हेरा खी हमें अब यह बढ़ में हमें यह नाका एटा तो इंपोर्ट करने हिसाब से भी एक्सपोर्ट करने हिसाब से भी इसलिए तीत रामस हमें अच्छे यूज कर न सकता अवस्था हो हमें जो बेला इनस प्रोटोकल साइन गये है अब ट्रांजिट ट्रिटी को नर्सिज कंट्री भी एड्रेस करने साइन कर संसार विभाग को तथ्यांक अनुपात का आधार में सब भाग बड़ी व्यापार घाटा चीनसंग भैर देखा गत आर्थिक वर्ष में सत्रह खर्ब अड़सठी अर्ब सन्तानब्बे करोड़ को व्यापार कर इस चौदह खर्ब चौन्न अर्ब उठी करोड़ रुपया बराबर को व्यापार घाटा भेपाल कुल व्यापार घाटा में चीन तर्फ को हिस्सा पंद्रह दशमलव एक प्रतिशत पुगिस लंग टर्म चाह नीति लिखे सर्ट टर्म बा होने न चीन में अब हेनीक्राफ्ट को तीन डिमांड अब तब को चाँडी को सामान अब चाँडी को गहना निशी हम निशी जो घाटा परिपूर्ण करने होने वो अब तेस में फंसार बढ़ाई दिए जो किस में भैल्यू एड तब को हम तीस पर्सेंट चालीस पर्सेंट भैल्यू एड नई को नहीं इंडिया लिख ते में हंड्रेड पर्सेंट टू हंड्रेड पर्सेंट भैल्यू एड तब नाका खोल सकते छेन केरुंग एट नाका ने मत टूरिस्ट करो अब घाटा परिपूर्ति करने तो ट्रेनिंग ने नहीं बसो हम कहीं पूर्ति होने तेसो तो चीन मेंी वस्तु को निर्यात बढ़ न सकू में दर्जनौ कारण छीमदे एटा प्रमुख समस्या पार वाहन भी हो जो निके खर्चि होने गे महगो लजिस्टिक खर्च का कारण नेपाली वस्तु ने प्रतिस्पर्धी क्षमता हासिल कर सकता छेन ट्रेड कस्ट हमने घटना सकता है हम मजा जानते कि लान सकता इस धेरी कुछ कि लजिस्टिक का कुछ मतलब पेपरलेस ट्रेड का कुछ ये सब कुछ में हमें चाहे कर न सकता कारण हम एक्सपोर्ट नबड़ा इंपोर्ट तो हम हो क्या 
सब्सटेंशियल कति हमारा इंडस्ट्रीज चाहिए र मेटेरियल भी तैं हिरा तर ते भाई अर्क के भादा खी कति हमारा प्रडक्ट यहीं प्रडक्शन होने सकने सामान भी आई रहता है है तेल हमें चाहे कसरी तेल रोक्न भी सकते हैं कि एनटीएम लगा लगा उ लगन सकते हम भी लगन सकते हैं हमें तो ध्यान ही दिया अब इंडिया चाइना को सब अर्ग ठूल प्रब्लम तो क्या लो इन्वाइसिंग भर आने तो पार्ट में हम ध्यान दिया दिन सके न सके अवस्था चीन ने नेपाल का करीब आठ हजार वस्तु को निर्यात में भंसार महसूल छूट गर इसको उचित लाभ लिना न व्यापार घाटा को तथ्यांक छलंग होगा अन्त्र कच्चा पदार्थ लिया बनाइने वस्तु में चालीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि होने शर्त जिस कारण कृषि बाहे का वस्तु में उक्त मापदंड कायम करना का निके चुनौतीपूर्ण देखिए एट चीन सरकार को जो भंसार को नीति भो है उन्नीक के नीति तो स्पष्ट भैन धेरे ठा होने मानी अब चिया कफी था चिया तीन चार वा कंपनी ने रेजिस्टर कर भंसार में वहाँ को भंस चाइन चीन भंसार में रोक्न अब कफीवाला सकते थे वाईवाई ने एटा टू पीएम को चौदह को डिमांड है तर वहाँ ने रेजिस्टर कर सब डकुमेंट दिए सब उ टेस्ट कर सब पास कर पानी एट हम रसुआ पानी ने दर्ता अर्क अर्क एटा यहाँ वेब नेपाल अस्थि हंगकंग पठा तो कंपनी को चाइना में डिमांड है तर वहाँ ने रेजिस्टर करने सके इस बीच आगामी महीना प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल को चीन भ्रमण हो भ्रमण का बेला उठा पर्ने प्रमुख एजेंडा चीन संग को व्यापार सहजीकरण भी हो यहाँ बड़ा सजिलो सामान जान सकने उड़ा बड़ा सजिलो सामान आन सकने तो प्रोविजन चाहे हम भन रोडवेज रेलवे भारतीय तुरंत मैनेज कर पर्ने फर्स्ट पार्ट कर सेकेंड पार्ट मे भू भादा खेल यो उ को जो नाका हम नाका में है अब तेल कसरी हो दुटे नाका में बोर्डर बोर्डर क्रस बोर्डर मुवमेंट का कुछ में चाह अलग भन ए स्टैंडर्डाइज करने पार्ट मैं अगि नहीं भनी रह हमें कर्मचारी स्टैंडर्ड कर्म मतलब टेक्निकल मानी भी राख्पे उ रो इजीली भन न सीमलेस मुवमेंट कसरी कराने भाई कुछ भी जानपे क्यों भादा अभी भी विभिन्न कुरा उ को धे जसो अब भन न एक किसम के पेपर सब चाइनीज में होना है अब तो ट्रांसलेसन का प्रब्लम छैंग्वेज का प्रब्लम छाई कसरी तेल इंटिग्रेट करने हम सीस्टम में गत वर्ष नेपाल सोलह खर्ब एगार अर्ब त्रिहत्तर करोड़ बराबर को वस्तु आयात कर एक खर्ब सन्तावन्न अर्ब चौदह करोड़ को मात्र निर्यात कुल आयात में चीन को हिस्सा तेरह दशमलव आठ दुई प्रतिशत रियात में एक दशमलव एक दुई प्रतिशत रहे चीन बट स्माटफोन मेसिनरी सवारी साधन देखि तैयारी पोशाक खाद्यान्न तथा फलफूल लगायत वस्तु आयात करते आक ये चीन में गलैचा पास्ता फेल्ट फर्निचर हाथी कागज तरकारी लगायत वस्तु निर्यात होने गई भर्खर प्रस्तुत गयो नेपाल चीन व्यापार संबंधी सामग्री अब कपालो ब्रेक मानिस आवश्यकता को खाने हो सानो सदा मन पर्ने खेलौना को अलग ठूल भो राम लुगा रीठो खाना को जीवन साथी को व्यवहार तो कर आवश्यकता हे कति कति सानो सानो बचत ने नहीं पूरा करी सब आवश्यकता तेल सानो हो वा ठूल हिमालयन बैंक में बचत ने नहीं पूरा करने हर एक आवश्यकता हिमालयन बैंक बैंक तर मेरे रोजाई को पेल बैंक बने बैंक हजुरबुआ हम पुर्खा को बैंक भन्न बुआ मेरे व्यवसाय को सारथी भन्न भाई बहनी हम सरल र आधुनिक बैंक बन मेरे परिवार को सब को विश्वास बैंक भेर तो नेपाल बैंक ने आपको देशभर को शाखा में एटीएम पॉइंट अफ सेल मशीन इंटरनेट बैंकिंग लगाय मोबाइल बैंकिंग को मध्यम घरम बसर बैंकिंग कारोबार करने सुविधा प्रदान कर नेपाल को पेलो बैंक भैया आखिर सब भा खि बैंक यही तो होनी समय संग अगि बढ़ते लिमिटेड 
नेपाल को पहिलो बैंक साना तथा मझोला व्यापार समृद्धि को एवरेस्ट बैंक लिमिटेड मार्फत सस्तो सुलभ एवं आकर्षक ब्याज दर में कर्जा सुविधा उपभोग करी व्यापार व्यवसाय प्रवर्तन करो एवरेस्ट एसएमई लोन ली आत्मनिर्भर बनो एवरेस्ट बैंक दीगो दरिलो र विश्वासी लो सन् 2023 को 8 महिनामा 6 लाख भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार जनवरी देखि अगस्त सम्म 6 लाख 1360 पर्यटक नेपाल आएका छन् गत अगस्तमा मात्रै 67153 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् यस्तै नेपालमा जनसंख्याको 73 प्रतिशतमा मोबाइल ब्याङ्किङको पहुँच पुगेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार सम्ममा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता 2 करोड 13 लाख 63999 जना पुगेका छन् थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप मुलुक को अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख हुनुको साटो झन्झन शिथिल बन्दै गएको प्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ गत बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका ती ठूला संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले सरकार मातहतका निकाय र राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिगत व्यवस्था अव्यवहारिक हुँदा मुलुकको आर्थिक व्यवसायिक क्षेत्र सुस्ताएको टिप्पणी गरेका छन् कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था निराशाजनक रहेको बताउनु भयो सेंट्रल बैंक बैंक सरकारी पक्षे मीडिया लगाए नाम सर्वसाधारण लाइफ में यो अयले को ढूंढने का इश्यू जो यो चाहिए वाला कॉमन डिफिकल्टीज हो ये लाइन हमें सब कोई मिलते हैं चाहिए वास्तव में चाहिए अगर ये लोग लगाए सब यो बने वास्तव में देती गार उठे तो तो क्या लाइन अयले केवल जरूरी र रेगुलेटरको चाहिँ तर्फबाट त्यो पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ यदि दिन चाहिँ सकियो भने मलाई लाग्छ हामी यो हामी पहिलाको भएमा आउनलाई पनि हामी चाहिँ भनेले त्यति धेरै टाइम लाग्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो हाल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज देखिए पनि आन्तरिक तर्फ भने समस्या छ आर्थिक व्यवसायिक क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिबाट ठूलो अपेक्षा गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेन साथै अघिल्लो हप्ता केन्द्रीय बैंकले गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन र एकीकृत निर्देशन प्रति समेत निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ सरकारले नभए चाहिँ क्याबिनेट स्तरमै डिसिजन गरेर भए पनि यो रेगुलेटरहरुलाई ठाउँमा ल्याउनु पर्यो कि यो ब्याज दरमा यो चाहिँ पार्सिलिटी भएको छ भनेर चेम्बरको फोरमबाट म डेढ वर्ष बकराइरहेको यो चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि त्यो एउटा त बेस रेट घटाउनु पर्यो हामीले हैन सबैले समस्या त त्यो हो नि र चाहिँ बेस रेटमा पनि कतिपय मान्छेले यहाँ पार्सिलिटी भइरहेछ एकै देशको नागरिकले दुई किसिमको ऐन भयो कि निजी क्षेत्रले समस्याको रूपमा देखेको अर्को विषय उच्च बैंक ब्याजदर पनि हो जुन वाणिज्य बैंकहरूले साढे दुई वर्षपछि निक्षेपको ब्याजदरमा कायम भद्र सहमति अन्त्य गरेसँगै खट्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस विपरीत यो महिना अधिकांश बैंकको बढेको छ बैंक ब्याजदर नघटेसम्म व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ यो हामीले चाहिँ यो मुद्रास्फीति यो नियन्त्रण गर्न वैदेशिक मुद्रा संस्थिति बढाउन समग्र माग घटाउने र ब्याजदर बढाउने नीतिका कारण आज यस्तो परिस्थिति को सृजना भएको हामीलाई लाग्छ हाल विदेशी मुद्रा संस्थिति राम्रो अवस्थामा छ त्यसैले डिमान्ड बढाउने र ब्याज दर घटाउने नीति लिन आजको आवश्यकता छ उक्त कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला एवं राजनीतिज्ञले समेत अर्थतन्त्रको सुधारको खाँचो औलाउँदै त्यसमा सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए हाम्रो समस्या विश्व बजार भन्दा पनि बढी आन्तरिक समस्या छ निजी क्षेत्रले चाहेको कुरा सरकारले नसुनेर अझ विशेष गरेर बजेट निर्माण गर्दा निर्माण नीति निर्माताहरूले सरकारमा रहेका मानिसहरूले निजी क्षेत्रसँग नहेरेर निजी क्षेत्रसँग सहभागी नगरेर हामी यी समस्याहरू आएको हामीले महसुस गरेका छौँ तर एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामी तपाईँहरूसँग सहभागी देखाउन तयार छौँ हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न तयार छौँ यो कानुन संशोधन नगरेसम्म यस्ता खालका नीतिहरू संशोधन नगरेसम्म यहाँ पनि राजनीतिक दल हुन्छ त्यो थप एक हुन्छ अरु केही हुन्छ यस्ता कामहरु 
बारी बनाई देगा हो नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार गत आर्थिक वर्ष में आंतरिक कर्जा आठ दशमलव सात प्रतिशत ने मात्र बढ़े अगिलो वर्ष यह चौदह दशमलव पांच प्रतिशत ने बढ़े थी ये बैंक तथा वित्तीय संस्था निजी क्षेत्र में प्रवाहित कर्जा वृद्धि दर तीन दशमलव आठ प्रतिशत मात्र जबकि अगिलो वर्ष में यो कर्जा तेरह दशमलव एक प्रतिशत ने बढ़े थी इस वर्ष निजी क्षेत्र में जाने कर्जा एगार दशमलव पांच प्रतिशत ने बढ़ने र छ दशमलव पांच प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दर हासिल होने लक्ष्य राखी गत आर्थिक वर्ष में अर्थतंत्र दुई दशमलव एक छ प्रतिशत ने मात्र बढ़ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंक ने गत सात चालू पूंजी कर्जा संबंधी मार्गदर्शन संशोधन करें लागू उत्पादनमूलक उद्योग राहत होने गरी उक्त संशोधन ने बजार चलायम बना सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्र संगे बैंकिंग क्षेत्र को समेत विश्वास उद्योग में ज्यादा खी चार करोड़सम रि चाह एक करोड़भंदा मथि को एक करोड़सम को लगी नया व्यवस्था कर उद्योग को यदि अथवा व्यवसाय को वर्किंग कैपिटल साइकल का विभिन्न कंपोनेंटर डी टाइम कैश साइकल अथवा सब कुछ हेरे सीजनालिटी इस हेर चाह पैले चाह बीस पर्सेंटसम कर सकने लाइन अचास पर्सेंटसम वर्किंग कैपिटल चाह सेल्स को पचास पर्सेंटसम कर सकने व्यवस्था मिलाइक है इस अरुण थुप्रे वर्किंग कैपिटल रिनेटेड भारियंस संबंधी अथवा तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जेरो बनाने संबंधी में कई छूट अथवा कई सहजीकरण कर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज अब आगामी दिन में सजिलो बना खोजे तेल पक्की अब एवं खाले पोजिटिव मेसेज अगड़ी जा सकारात्मक कदम चाहिए लग इसी केन्द्रीय बैंक ने एकीकृत निर्देशन मार्फत निष्क्रिय कर्जा रामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानी का संबंध में कसिलो नीति लीक ठूला उद्योग व्यवसाय प्रभावित होने का साथ ही बैंक को खराब कर्जा समेत बढ़ा सकता प्रोविजन बढ़ाने हमी देखि रहोपनी अलग बैंक पच्लो समय अब गुड लोन में वन पोइ थ्री पर्सेंट प्रोविजन कर अरुण अभी अप्ठारो परिस्थिति भैर अवस्था में आई कई प्रोविजन बढ़ाने अथवा एनपीए को कंटिन्ुएसन होता खेल छ महीनासम होता खेल तेल के असर पारने हो तर इसको हम विस्तृत एक चोटी अध्ययन कर विभिन्न एनपीए को कमिटी को मध्यम बेस में अलग बड़ी डिटेल में हे सके हम इसमें फिर अलग आपको धारणा लेकर आँच अट्ट हेखे कई पैक्स पड़ने को देखिए हमें ये वाणिज्य बैंक स्थानीय तह में जाने रकम को अस्सी प्रतिशत निक्षेप में गणना करते आक में सरकार ने हाल यह सुविधा हटा साथ ही डिबेन्चर पूंजी रेप में गणना करना पाने व्यवस्था आगामी पुषसम मायम रहने भाई सो व्यवस्था हट्दा तरलता में चाप पर्न सकने देखिए पुष पछाड़ी चाहे इधर हमें डिप डिपोजिट में अथवा कैपिटल में मध्य चूज कर रख् पर्ने स को झंझन सौ अरब जी को खाल बैंकिंग सीस्टम में इटाली हेने होने तेल पक्की अब तो एटा सोर्स में गणना गयो कैपिटल इंपैक्ट पड़ने भो रैपिटल में गयो सोर्स में इंपैक्ट पार्दा खेल तेल बैंक को सीडी रेसिओ में इंपैक्ट पड़े सीआरआर को हिसाब से प्योर लिक्विडिटी को मत हिसाब से हेने हो खास लिक्विडिटी भाई अवस्था अभी छेन तैंर चाहिए अब बैंक अभी राष्ट्र बैंक बड़ा बड़ो गए चलाइ अवस्था भी है दिन अगड़ी समय सात आठ अरब को दस अरब जी को हम ओएलएफ कर चलाई भी रहो भादा खी हमें लिक्विडिटी हेद्दे लैंडेबल फंड रिक्विडिटी दुवई साइड बड़ हे पर्ने चालू आर्थिक वर्ष को करीब डेढ़ महीना अंतराल में बैंकिंग प्रणाली में निक्षेप संकलन घटे संचालन में रहकर बीस वाणिज्य बैंक को निक्षेप साउन एक गति समय पचास खर्ब छयासी अर्ब रहे में भदौ एगार समय उन्चास खर्ब सत्तालीस अर्ब रहे हाल वाणिज्य बैंक को कर्जा निक्षेप अनुपात सीढ़ी रेसिओ त्रियासी दशमलव छ तीन प्रतिशत रहे
वास्तवमा यति तल्लो बिन्दुमा नहुनु पर्ने हो तर अहिले हामीले यसलाई कसरी हेर्न सक्छौ भने बजारले संक्रमणको अवस्थामा देखिन्छ लगानीकर्ताहरु चाहिँ बजारमा अझै केही चीजहरु चाहिँ पोलिसी मेकर बाट केही सकारात्मक कुराहरुको चाहिँ आश गरेका थिए मौद्रिक नीतिमा पनि र त्यस पछाडी पनि पोलिसी मेकर बाट केही चीजहरु आउस भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यस त्यस विपरीत खास चाहिँ अपेक्षाकृत पोजिटिभ कुराहरु नआएपछि अहिले बजार चाहिँ साइडवेजको अवस्थामा छ बजार धेरै तल जाने अवस्था त छैन तर बजार धेरै माथि जानलाई पनि एउटा चाहिँ नि बलियो आत्मबल चाहिँ बनाइरहेको अवस्था देखिँदैन त्यसकारणले बजारले एउटा चाहिँ साइडवेजको अवस्थामा एउटा चाहिँ नि सामान्य करेक्सनहरु चाहिँ उतार चढावहरु बेरिरहेको अवस्था छ शेयर बजारमा लगानी गर्नलाई लिने ऋणमा चाहिँ अहिले पनि ब्याजदर उच्च देखिन्छ अन्य लगानी भन्दा अझ त्यसै पनि ओभरअल इन्डस्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने सबैतिर पनि ब्याजदर महँगै छ त्यसमा पनि शेयर बजारमा लगानी चाहिँ गर्नलाई ऋण लिने साथीहरुले चाहिँ महँगो ब्याजदरमा लिनुपर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि सोचे जस्तो लगानी आउने अवस्था भइरहेको अवस्था छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो बाहेक अर्को चाहिँ 12 करोडको लिमिट छ विशेष गरेर संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि 12 करोडै गरिएको छ व्यक्तिको हकमा नि 12 करोड गरिएको छ यो लिमिटलाई पनि अलिकति बढाउनु पर्छ भनेर लगानीकर्तालाई लामो समयदेखि माग राखिरहेको अवस्था छ यसलाई पनि सम्बोधन गरेको अवस्था छैन हिजो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा लिएका नीतिहरु जुन थिए राष्ट्र बैंकले आज सहज अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्र चाहिँ सहज अवस्थामा आइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक चाहिँ अझै पनि चाहिँ पुँजी बजार प्रति चाहिँ अलि कडी कडाउ नै भइरहेको चाहिँ महसुस गरिरहदाखै बजार चाहिँ अझै पनि बजारले एउटा राम्रो आत्मबलको साथ बजार माथि जान सकिरहेको अवस्था छैन ट्रेड मात्रै गर्नु छ भने ट्रेडिङ गर्नको लागि त्यत्रो सेटअप बनिसकेको छैन बजारमा त्यस्तो मोमेन्टम छैन तर बजारमा यदि लङ टर्म लगानी गर्ने हो अथवा मिड टर्म लगानी गर्ने भने चाहिँ अहिले चाहिँ समय उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सेयर चाहिँ यदि यो बेलामा हामीले किनेर थुपार्दै गयो भने चाहिँ पक्कै पनि आगामी दिनमा एउटा राम्रो रिटर्न यो एरियाबाट चाहिँ निकै राम्रो नाफा कमाउने सम्भावना देखिन्छ हामी सँग सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ हामी सँगै रहनु होला नारी मात्र होइन अब हाम्रो साथमा सबल र सफल नारी हामी देख्छौँ अपार सम्भावना एनएमबी बैंक समृद्ध नेपाल को लागि एनएमबी लाग्छ मानिस आवश्यकताहरुको खानी हो सानो सदा मन पर्ने खेलौनाको अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो तर आवश्यकता हेरेर कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू त्यसैले सानो होस् वा ठुलो हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता हिमालयन ब्याङ्क पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा तीव्र गतिको इन्टरनेट विस्तारले ठूलो फड्को मारेको छ नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मोबाइलमा 4G प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा पहुँच हुनेहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ पछिल्लो एक वर्षमा 4G प्रयोगकर्ता 13 लाख बढेका छन् २०७९ जेठमा 1 करोड ८४ लाख 4G प्रयोगकर्ता रहेकोमा 2080 को बैसाक मा एक करोड संतानब्य लाख पुगे का छन। सुही अवधि मा 3G प्रयोग करता भने एक करोड एक लाख वाटा घटे र 77 लाख मा सिमित भाय का छन। उक्त तथ्यां कले केही बर्ष मा 3G सेवा विस्थापित हुने संकेत देखाए को छा। 3G को ग्राहक चाहे 4G मा माइग्रेट हुदे गा हो है ना। अब आमरो के छता बननी स्ट्राटेजी त्यसैले हामी त्यसमा थप इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हुँदैन तर एक्जिस्टिङ ठाउँहरु एक्जिस्टिङ जुन बीटीएस हरु छन् एक्जिस्टिङ ग्राहकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई हामीले सर्भिस चाहिँ हामी प्रोभाइड गरि नै रहन्छम तर अब भोलि चाहिँ त्यसमा थप लगानी नभएपछि चाहिँ भोलि ती चीजहरु जसरी हामीले अहिले रिसेंटली आईपीसीडीएम र वाईमैक्स हामीले हटायम त्यस्तै गरेर 3G पनि भोलि हट्दै जाने चाहिँ अवस्था हुन्छ होला 
त्यसोत इंटरनेट तथा दूरसंचार को पहुँच बढ़ते गए पर मूलुक को दूर दराजसम इसको विस्तार और गुणस्तरीय सेवा प्रवाह में अज्ञान समस्या छुलनात्मक रूप में सरकारी सेवा प्रदायक को उपस्थिति बड़ी भे तापनी गुणस्तर सुधार का लगी गुर्ने प्राइवेट कंपनी शहर में केन्द्रित करो कर सके पूरा देशभर में अलग वहाँ को अवस्था गाँव सरकारी संस्था सब ठाकुर आई रखता खेल सब ठाव में राम कर सकने अवस्था अलग कमजोर भाग जो गुणस्तर को सो त्याँ एट हमें समस्या भोगन पड़ रखे है अब तो होता खेल अवस्था पैला को समय भाग राम तर अज इसमें धेरे राम सकने संभावना छ रेस में सरकारी निकाय जी यो अलग मत ग्रामीण मात्र भादी तर शहर भाग बाहर पर मोबाइल सुविधा को व्यवस्था कसरी होता अलग सीरियसली लीएर अगर बढ़ा सको राम इंपैक्ट चीज दिन सकता जियोग्राफिक जो टेरेन छो अब कति बेला हम ब्लेसिंग हो कति बेला में हमें गाड़ो भी होता अब हमी चाहिए नेटवर्क हमी विस्तार करते जाना हमें अलग गाड़ो चाहिए टेरेन जियोग्राफिक टेरेन को कारण ये पच्ल समय नेपाल स्माटफोन प्रयोगकर्ता बढ़ते गए मोबाइल फोन प्रयोग करने उपभोक्ता मध्य दुई तिहाई को हाथ में स्माटफोन छो मूल्य री को क्रय शक्ति में वृद्धि इसको प्रयोग बढ़ा उल्लेख्य भूमिका खेले विश्लेषण कर नागरिक जो अलग ठिक्क को अवस्था में संचार कम्युनिकेशन मध्यम से आवश्यकता को रूप में प्रष्ट रूप में देखे जिसले वहाँ कु अब गाँस बास कपास पची संचार है तो आवश्यकता बने रेस को आवश्यकता रियलाइज कर रो संगसंग जो हिसाब से सेवा प्रदायक ने अपने सेवा विस्तार करूक है रोविड को समय में रोविड पच्चीस संसार को जो भूमिका रहो तेजाखे इसको उपयोगिता इसको आवश्यकता रो उपलब्धता मुख्य कारण जो लग प्राधिकरण को प्रतिवेदन अनुसार कुल मोबाइल प्रयोगकर्ता मध्य सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी ने स्माटफोन प्रयोग करतीस प्रतिशत ने बार फोन बोक्न मोबाइल सेवा प्रदायक को नेटवर्क में आबद्ध डिवाइस को तथ्यांक का आधार में यो तो तथ्यांक नि हो सूचना प्रविधि में मानस को बढ़्द पहुँच संग इसको गलत प्रयोग निण भुनौती का रूप में देखिए असत्य हो भाई कुछ छुट्या सकने अवस्था छेन तो जो प्रयोगकर्ता उसे सब तैं पस्क मीडिया का वस्तु पस्क विषय वस्तु सत्य मनेर आप ग्रोथ कर भोलि समाज में जो पारने प्रभाव छो एक डेफिनेटली अप्ठारो तेस में हमी पर्ने को जी यो प्रयोगकर्ता वहाँ कसरी हमें अवेयर कर सकता कसरी सुरक्षित भर प्रयोग कर सकता अलग धेरे जसो तबिक सज्जाल मोबाइल को अरु सेवा यो आर्थिक कसूर आर्थिक अनियमितता भैर है अरु सामजिक रर्थिक रो अलिक जो अपचलन आई रहो कुछ हमें ध्यान दून पर्ने सूचना प्रविधि संग जोड़ने अर्क महत्वपूर्ण पक्ष इसको सुरक्षा पनी हो डेटा लगायत संवेदनशील सूचना को सुरक्षा का लगी सेवा प्रदायक संग स्वयं प्रयोगकर्ता सजग र सचेत रहने अपरिहार्य डाटा सुरक्षा हम तर्फ जो हम इक्विपमेंटर को लेवल में हम ग्राहक हम इक्विपमेंट मार्फत ग्राहक समी कनेक्शन में प्रोविजन छिक्युरिटी को है कुछ एटा सर्विस चलाऊ कुछ एप चलाऊ भी हमी कु रिमोट सर्वर से हम कनेक्ट करो हिसाब से हमी भी एवं अवेयर के हो मैं यूज कर सर्विस वेबसाइट अथवा एप्लीकेशन तो कति को रिलायबल छो रिलायबल भे जल्ले सर्विस प्रोवाइड कर उसे सिक्युरिटी को इन्स्योर करना उसे विभिन्न अलग हमी एंड टू एंड एनक्रिप्सन भस्त विभिन्न चीज उसे हो सुरक्षा को लगी चाहे है तो हिसाब से हमी भी अलग सजग भर अलग रिलायबल सर्विस यूज करूं इंटरनेट को हक में मैं इंटरनेट को कुरा है अज इस बड़ी इफेक्टिव हो 
प्राधिकरण का अनुसार नेपाल में भोइस फोन सेवा को सुविधा जनसंख्या को एक सौ सत्रह प्रतिशत में पुगे ये ब्रोडबैंड इंटरनेट को पहुंच एक सौ चौतीस प्रतिशत पुगे जिसमें मोबाइल ब्रोडबैंड को हिस्सा करीब पंचानब्बे प्रतिशत ये थे आज का प्रस्तुति थप आर्थिक गतिविधि का हम ऑफिशियल वेबसाइट डब्लू 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 डट अर्थकर्थ डट कम लग अन कर सकूने साथ ही हम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भिजिट कर सकूने आज को निर्धारित समय सकते मत संपूर्ण यूनिट बिता दिन नमस्कार इस कार्यक्रम को साथ में लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा संगसंगे